Στο παρελθόν έχω αναφέρει πολλέ φορέ πω δεν είμαι λάτρη των πετσοκομμένων εκδόσεων σημαντικών αυαρχίδων. Νιώθω ότι περισσότερο προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το όνομα των μεγάλων μοντέλων και πω στην πλειοψηφία του μιλάμε για προχειροφτιαγμένε συσκευέ. Η Μοσάξη Καρπά βλέπετε να μου και αυτά είναι τα LG G4 SE και LG G4 Stylus. Δύο συσκευέ που από τη σπουδαία αυαρχίδα τη LG δανείζονται μόνο το όνομα αλλά όχι και τη χάρη. Θα ξεκινήσω με το G4 Stylus, το οποίο αρχικά πίστευα από την ονομασία του πω πρόκειται για το G4 σε έκδοση που υποστηρίζει Stylus. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια mid-range συσκευή που εμφανισιακά μοιάζει περισσότερο με το G3 παρά με την πιο πρόσφατη προσθήκη τη σειρά G τη LG. Το τηλέφωνο αποτελείται από πλαστικό σώμα, έχει μια προτίμηση στι καμπύλε ενώ έρχεται με εκείνο το τραχιά επιφάνεια πίσω καπάκι που αφαιρείται. Για την ιστορία το καπάκι είναι αρκετά επιρρεπέ σε γρατζουνιέ οπότε σε στην οθήκη. Το G4 Stylus παίρνει την ονομασία του από το γεγονό ότι φιλοξενεί μια γραφίδα στο κάτω μέρο του. Η επιλογή τη λέξη φιλοξενεί δεν είναι τυχαία διότι πρόκειται για μια απλή φιλοξενία και τίποτα περισσότερο. Θέλω να πω ότι σε αντίθεση με άλλα τηλέφωνα όπω τα Note τη Samsung, όπου η γραφίδα υποστηρίζεται και από επιπλέον λειτουργίε, κυρίω το λειτουργικό, στην προκειμένη περίπτωση απλά καλύπτει το πιο λεπτομερέ stats και τίποτα περισσότερο. Ουσιαστικά υπό αυτέ τι συνθήκε, τα Elis μπορούν να μετατραπούν όλα τα τηλέφωνα με την αγορά μια γραφίδα γόμα κόστου 5 ευρώ. Το G4 στα Elis έρχεται με οθόνη 5,7 inch, κάτι που αποτελεί το μοναδικό ίσω χαρακτηριστικό που συμβάλλει στην εκμετάλλευση τη γραφίδα, μια και δίνεται άπλετο χώρο για χρήση. Η οθόνη έχει ανάλυση μόλι 720p με πικνότητα που σε αυτέ τι σύντσε φτάνει τα 258 ppi. Παραδόξω είναι τίμια και όσο κοφτερή χρειάζεται για να μην φαίνονται άσχημα pixels. Έχει καλέ γωνίε θέαση, τα χρώματα είναι ικανοποιητικά, το ίδιο και η φωτεινότητα. Εσωτερικά το G4 Stylus κρύβει το Snapdragon 410 chipset τη Qualcomm που αποτελείται από έναν τετραπύρινο επεξεργαστή χρονισμένο στα 1,2 GHz και τον Adreno 306 που είναι υπεύθυνο για τα γραφικά. Έχει μνημη RAM 1 GB και διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο μόλι 8 GB αλλά υπάρχει δυνατότητα επέκταση έω και 128 GB μέσω micro SD κάρτα. Παρά τα μέτρια τεχνικά χαρακτηριστικά, η LG έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με την custom έκδοση του λειτουργικού που βασίζεται στο Android Lollipop και έτσι χαρίζεται μια πολύ ομαλή λειτουργία χωρί σοβαρά κολλήματα. Βέβαια, στο multitasking το 1 GB κάποια στιγμή θα τα βρει σκούρα, αλλά για τυπική χρήση ανταπεξέρχεται σωστά. Η μπαταρία των 3.000 mAh, έχοντα σαφέστατα ευκολότερη δουλειά να κάνει με το 720p panel, διαρκεί πολύ περισσότερο από τη μέση ναυαρχίδα αυτού του μεγέθου οθόνη. Υπό φυσιολογική χρήση, το τηλέφωνο θα συνδέεται στην πρίζα κάθε 2 περίπου μέρε. Στα τη κάμερα υπάρχει μια κοινότοπη δευτερεύουσα κάμερα των 5 MP, ενώ η βασική κάμερα των 8 MP μπορεί να καταγράψει έω και 1080p βίντεο στα 30 fps. Έχει laser auto focus καθώ και υποστήριξη HDR. Οι επιδόσει, ειδικά σε συνθήκε χαμηλού φωτισμού, είναι αισθητά άνω του μετρίου και δεν νομίζω να απογοητεύσουν το μέσο χρήστη. Το μεγαλύτερο συγχωροχάρτη για όλα τα στραβοπατήματά του, το G4 Stylus, το γνωρίζει ελαίω τη τιμή του, αφού μπορείτε να το βρείτε στα ελληνικά καταστήματα από τα 220 ευρώ. Σε αυτά τα χρήματα δεν θα το έλεγα κακή περίπτωση, δεδομένου ότι ενσωματώνει μια μεγάλη και σχετικά όμορφη οθόνη, έχει πολύ καλή μπαταρία, είναι γρήγορο παρά το 1 GB τη μνήμη RAM, υποστηρίζει 4G LTE δίκτυα και στα των φωτογραφιών και βίντεο ικανοποιεί και με το παραπάνω. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο G4, το SE, το οποίο ουσιαστικά πρόκειται για ένα μικρότερο G4 Stylus με σχεδιασμό που μοιάζει περισσότερο στο LG Spirit παρά σε οποιαδήποτε συσκευή τη G σειρά. Έχει δηλαδή εκείνα τα πιο απότομα κοψίματα στο περίγραμμα και είναι ελαφρώ πιο παχύ. Το G4 SE έρχεται με την ίδια ακριβώ οθόνη με αυτή του G4 Stylus, με τη διαφορά ότι εδώ μιλάμε για 5 inches, άρα και περίπου 40 ppi επιπλέον στην πυκνότητα. Οι ομοιότητε εντοπίζονται σε όλο το υπόλοιπο hardware πλην τη χωρητικότητα τη μπαταρία, η οποία ανέρχεται στα 2540. 40 mAh. Ωστόσο, η διάρκεια ζωή τη, εφόσον μιλάμε και για το ίδιο software, είναι το ίδιο καλή. Αυτό που με έκανε όμω εντύπωση, αν και μιλάμε για σχεδόν πανομοιότυπο hardware, είναι το γεγονό ότι το G4 SE εμφάνισε αισθητά περισσότερα προβλήματα και κολλήματα στη χρήση σε σχέση με το G4 Stylus. Είδα παγώματα, είδα εφαρμογέ να τερματίζουν και γενικά δεν μου άφησε την ίδια καλή γεύση που μου άφησε το Stylus. Και εδώ έρχεται να επιβεβαιωθεί το ρητό που λέει ότι τα specs δεν κάνουν το τηλέφωνο, αλλά σημαντικότερο ρόλο παίζει το κατά πόσο ο κατασκευαστή δούλεψε πάνω σε αυτό. Στα των καμερών, πέρα το ότι δεν υπάρχει laser auto focus στην κεντρική κάμερα, δεν υπάρχουν ειδοποιείς διαφορές σε επιδόσεις. Πάντα σε σχέση με το μεγαλύτερο αδερφάκι του, το G4 Stylus. Το LG G4 SE κυκλοφορεί στα ελληνικά καταστήματα με τιμή που ξεκινάει από τα 150 ευρώ. Προσωπικά θα σα πρότεινα το LG Spirit περισσότερο από το G4 SE, μια και με λιγότερα χρήματα παίρνετε ένα σαφέστατα πιο δουλεμένο και μεστό τηλέφωνο. Αυτά από εμένα τα λέμε στο unboxholics.com.